Uh, the last time we shared on the topic of marriage, das letzte Mal, als wir über Ehe gesprochen haben, we covered the Old Testament perspective. Haben wir die, das Alte Testament uh, durchforscht und ges geschaut, was es dort sagt. Yeah, but this time we want to look at the New Testament. Aber jetzt wollen wir ins Neue Testament gehen. Now this is very vital because we are living in the New Testament. Das ist sehr wichtig, denn wir leben jetzt in der Zeit des Neuen Testamentes. And as you know God, he is the future. So he knew what we need now and he put it in scripture. Und wir leben jetzt ja in der Zukunft und Gott wusste damals schon, wie er die richtigen Worte in, die, in de, das Wort Gottes legen soll über Ehe. It's amazing. Every time I read the New Testament about marriage, I see God addressing our situations of today. Und jedes Mal, wenn ich mir die Schriftstellen über Ehe anschaue in der, im Neuen Testament, dann sehe ich, Gott spricht über seine Idee von Ehe von heute. So, God, who is in the past and the future, uh, wrote for us right now. Uh, so, Gott, der, der der Gott der Vergangenheit und der Zukunft ist, hat im Wort Gottes alles geschrieben für immer jetzt. So, let me show it to you plainly in Hebrews chapter 13, verses 4 to 6. Und uh, darf ich euch jetzt aus dem Hebräerbrief, uh, Kapitel 13, 4, 4 bis 6 uh, zeigen, was Gott hier sagt. Ja, yeah, now here the Bible says, let the marriage bed be held, be held in honor among all. Der hier heißt es im Vers 4, Kapitel 13 im Hebräerbrief, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen, das Ehebett unbefleckt. And he says, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Und es heißt dann, denn, äh, ja, und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. No, so let's first look at this verse 4. Und jetzt lasst uns einmal das anschauen, wozu das so geschrieben ist. Yes. So God is saying, let the marriage bed be held in honor among all. Let's think about that. So es heißt hier, das Ehebett soll unbefleckt bleiben und in Ehren gehalten werden. God is addressing our challenge. Und Gott spricht hier die Herausforderung unserer Zeit an. The marriage bed is having a challenge in our time. Das Ehebett ist extrem herausgefordert in unseren Zeiten. We have a lot of divorces, a lot of pain taking place because the marriage bed is not respected. Wir haben ganz viele Scheidungen in unseren Tagen ganz viel Schmerzen, weil das Ehebett nicht unbefleckt geblieben ist. Now, God is saying, we should not defile the marriage bed. Und Gott sagt, das Ehebett soll unbef unbefleckt bleiben. So, how do we defile the marriage bed? So, wie beflecken wir das Ehebett? Let's think about it. Denk da mal nach. So, to defile something is to use something for what it is not supposed to be used for. Und wenn man etwas äh, befleckt oder beschmutzt, dann verwendet man das für etwas, wozu es nicht bestimmt ist. So, in our time, uh, the marriage bed, which is a place to rest within each other's arms and have the peace of God, is being defiled. Das Ehebett, das eigentlich ein Ort der Ruhe sein soll, wo man, sich, wo man in sich gegenseitig in den Armen festhält und Frieden findet, ist befleckt geworden. As a marriage counselor, you, I get to, uh, to learn that many quarrels start from the marriage bed. Und als Eheberater erfahre ich immer wieder, dass viele, viele Probleme einer Ehe im Ehebett beginnen. People not only quarrel, they reach an extent of being violent from their marriage bed. Und viele streiten nicht nur im Ehebett, sondern sie werden sogar handgreiflich heftig im Ehebett. 
Now, so the place of love, making love and being peaceful and resting becomes a place of exchanging fights. Und eigentlich der Ort, wo man zur Ruhe kommen soll, zum Frieden haben soll und eben die Liebe fließen soll, wird ein Platz des Kämpfens. That defiles the bed. Und das verunreinigt das Ehebett. Now let's go to another interesting way of defiling the marriage bed. Darf ich jetzt noch eine andere Sache beleuchten, wie man das Ehebett beflecken kann? These days we have uh, our phones which are connected to the whole world and you can watch all sorts of things. In unseren Tagen hat jeder sein Handy und diese Hände sind verbunden mit der ganzen Welt und da kann man alles Mögliche be be betrachten. And it's very easy these days for couples to go to bed and each holds their phone and each are on the phone until they fall asleep. Es kann ohne weiteres sein, dass ein Ehepaar ins Bett geht, beide haben sie noch ihre Handys in der Hand und sie, und sie schlafen ein mit ihren Handys in ihren Händen. And actually some of them, they sleep dressed in their clothes and on their phones and they even forget their spouse is next to them. Und viele schlafen sogar ein mit ihren Kleidern noch an und uh, uh, ihr Ehepartner liegt neben ihnen, aber sie haben die Sicht davon verloren. Die wissen gar nicht mehr, dass der Ehepartner neben ihnen liegt. That also is a form of defiling the marriage bed. Und das ist auch eine Form, das Ehebett zu beschmutzen, zu beflecken. You see, God expects us, the married people, to be naked together. Und uh, Gott erwartet von Ehe uh, Ehepaaren, dass sie gemeinsam nackt sein können. There is a kind of special bond that comes when people are naked and sleep in each other's arms and their bodies are together. Da ist eine ganz besondere Salbung, wenn uh, Ehepartner nackt zusammen in gegenseitig umschlungen mit den Armen schlafen und eben beisammen sind. After they have prayed and they are in peace with the God and then they are in each other's arms and their bodies are naked together, there comes a special oneness which is even psychologically healing. Also sie, sie sind nackt, sie haben gebetet miteinander, sie sind im Frieden und arm, umarmen sich gegenseitig und da fließt eine besondere Salbung. But when you go to bed with your clothes and you go on your phone and you watch some movies until sleep takes you and you forget your spouse, you are actually defiling the marriage bed. Aber wenn du ins Bett gehst, deine Kleider noch an mit deinem Handy und einschläfst, während du noch dein, mit deinem Handy uh, Sachen uh, anschaust, dann machst du das Ehebett befleckt. And so the next thing you find is you are feeling your spouse is useless. You don't actually need your spouse. You need your phone more. Und uh, eigentlich gibt man dann den Eindruck deinem Ehepartner, dich brauche ich nicht, das, das Handy ist für mich wichtiger. And so what comes next? You are thinking of separation and divorce. Comes in. Was ist dann das Nächste? Du brauchst ein, ihr braucht einander nicht mehr, dann kommt Scheidung und ihr trennt euch. And yet, that is coming because you never exploited the sweet and goodness of being naked together the way God intended. Und zwar kommt das alles nur, weil ihr nie gewagt habt, voreinander nackt zu sein, so wie Gott es beabsichtigt hat. People need to rediscover, all of us need to rediscover the goodness that God puts in our couples. Uh, so, wir müssen ganz neu entdecken die Geheimnisse, die Gott einem Ehepaar schenkt. So, there is something unique, something special, something so good about your spouse that you need to discover. Ja. <coughs> Gott hat etwas ganz Besonderes in deinen Ehepartner gelegt und uh, das zu entdecken ist das Geheimnis einer Ehe. Your spouse was uniquely created and designed for you. Dein Ehepartner ist einmalig gemacht und von Gott geschaffen für dich. The marriage bed is the place to 
discover that, enjoy that, and glorify God on that bed. Und äh, das Ehebett ist dazu geschaffen von Gott, um eben diese Einmaligkeit deines Ehepartners, die, die, Wunder, die, die Originalität, die, die Herrlichkeit, die Gott in deinen Ehepartner gelegt hat, zu entdecken. The marriage bed is a place of love, a place of peace, a place of reconciliation. Und das Ehebett ist ein Bett des, des Friedens, ein, ein Bett der Einheit, ein Bett der ja, der, der Versöhnung. And this to happen, you have to be intentional. Und damit das geschehen kann, musst du auch mit der Absicht eine Ehe führen. You have to go to bed knowing I intentionally want to be a blessing to my spouse. Und du solltest jeden Tag ins Bett gehen mit der Absicht, ich will ein Segen sein für meinen Ehepartner. Even if you think that your spouse is not fun, most of the cases is because you have not yet intentionally decided to know your spouse well. Und uh, solltest du denken, ach, mein, mein Ehepartner ist langweilig. Aber das ist wahrscheinlich deshalb, weil du dich noch nicht äh, äh, intensiv entschlossen hast, ich will die Originalität, ich will die Besonderheit meines Ehepartners entdecken und frei lieben. If you are listening to me and you're having challenge on your marriage bed, remember God is the one who designed that system. Und uh, solltest du mir zuhören und du hast Probleme in, in, in der Ehe, besonders im Ehebett, dann musst du dir bewusst werden, da ist ein großes Geheimnis Gottes, das da dahinter steckt. So, the first person to consult in order to enjoy the marriage bed is God himself. So, der erste Platz, an den wir, oder der erste Person, an die wir uns wenden sollten, um wirklich das Ehebett unbefleckt zu, zu bekommen oder zu erhalten, ist, dass wir zu Gott gehen. And you know, some people uh, don't think that God is involved in sexual stuff. Und manche Leute denken, Gott hat mit Sexualität nichts am Hut. And, and some people don't think that God is really romantic, so their romantic issues are not taken to God. Viele glauben, Gott ist nicht romantisch, und so uh, gehen sie auch gar nicht zu Gott, um auf dieser Ebene Hilfe zu bekommen. You see, if God wasn't romantic, he wouldn't manage to create romance inside us. Wenn Gott nicht romantisch wäre, dann hätte er ja in uns überhaupt nie romantische Gefühle freigesetzt. So, the author of all romance and sexual uh, enjoyment is God. So, der Autor von jeder uh, sexuellen Romanze oder uh, einfach uh, Freude an, uh, an gemeinsamen sexuellen Leben kommt von Gott. So, when your romantic life and sexual life is affected, The first thing to do is to have a meeting with your God. So, wenn du spürst, dass die Romantik in eurem Ehe nicht richtig fließt, dann bitte geh zuerst einmal zu Gott und sprich mit ihm. And just tell God, God, I am bored with my spouse. I don't know what's wrong with me. And say, God, can you help me here? Und dann geh zu Gott und sag, Herr, mich langweilt das Leben mit meinem Ehepartner. Bitte hilf mir hier zu entdecken, was du hier verborgen hältst. Because in most cases, when you are bored with your spouse, there is something wrong with you and your God, not with your spouse. So, wenn du Probleme hast und deinen Ehepartner langweilig findest, dann ist meistens das Problem bei dir und du mit Gott. Because when you are close to God, God will magnetically bring you closer to your spouse. Denn wenn du wirklich mit Gott in Einheit, le Einheit lebst, dann wird er dich automatisch in einer wunderbaren Einheit mit deinem Ehepartner zusammenführen. So back to the marriage bed, it's a place where we need to think about each other, talk about each other and appreciate each other. Und das Ehebett soll wirklich ein Ort sein, wo die zwei wissen, ich, uh, wir sind wichtig füreinander, wir gehören zueinander, wir wollen einander entdecken. And so, one of the ways to evaluate our, our marriages is to ask ourselves, what do we talk about 
on the marriage bed. So, eine Art, wie wir unsere Ehe beurteilen können, ist, wie verhalten wir uns im Ehebett. It's called a marriage bed, so we should talk about marriage. So, es heißt, da hier die Bibel sagt klar, das Ehebett, und so sollten wir also über die Ehe sprechen. But you see, sometimes we go to the bed and then we bring money issues, we bring business issues, and we quarrel over properties and, and all that. Aber oft gehen wir ins Bett und sprechen über Finanzprobleme, sonstige Probleme und bringen eigentlich uh, die Sorgen der Welt ins Ehebett. And actually some, some of the people go to the extreme of committing adultery on the marriage bed. Und viele uh, sind sogar bereit, Ehebruch im Ehebett zu machen. Adultery is like slapping God in the face. Und äh, wenn du äh, Ehebruch begehst, das ist wie eine Ohrfeige in das Gesicht Gottes. Because what you go to get in adultery is far less than what you could get in the marriage itself. Denn was du äh, in, in Ehebruch bekommst oder als, als Unzüchtiger, das ist ganz, ganz weit entfernt von dem, was Gott möchte, dass du im Ehebett erfährst. But even to remind you, adultery means that you have chosen to go to the kingdom of Satan because adultery operates within Satan's kingdom. Also wenn du dich entscheidest für Ehebruch oder Unzüchtigkeit, dann hast du in das Lager Satans dich bewegt, denn da ist er zu Hause. God's order is marriage. God has no room for adultery. Gottes Ordnung ist Ehe. Gott hat keinen Platz für Unzüchtige oder Ehebrecher. So, when your sexual life is not enjoyable, the problem is between you and your God. And then you, that will affect your spouse and you will get a revival if you revive with God first. So, wenn du ein Problem hast, ein sexuelles Problem mit deinem Ehepartner, dann ist es erstens mal ein Problem zwischen dir und Gott. Aber es wird sich auswirken mit deinem Ehepartner. So some, think, some people don't think this is true. They think God doesn't want to hear about sex. It's so private. God is holy and they think sex is not holy. So viele Leute wollen das gar nicht hören über Sexualität zu sprechen. Sie sagen, oh, oh das, uh, Gott ist so heilig, der will ja nichts mit Sex zu tun haben. And some, I was having a marriage seminar and somebody asked me a question and says, is it okay to have sex on Sunday morning when you're going to worship God? Bei dem Eheseminar hat mich jemand gefragt, ist es okay, wenn wir uns sexuell vereinigen am Sonntag früh, bevor wir zum Gottesdienst gehen? How can you do such a thing and then you're going to worship God? Wie kannst du so etwas tun und dann Gott anbeten? And I said, my goodness. Sex is part of worshiping God. Und ich sage dann, ach du liebe Gott, liebe Zeit, Sexualität ist auch ein Weg, um Gott zu verherrlichen. So please worship him with everything. That's what the Bible says. Worship God with all things. So if you can have worship sexually on a Sunday morning, that's wonderful. So uh, sage ich den Leuten, alles, was du tust, soll Gott verherrlichen. So, wenn du am Sonntag früh noch dich sexuell mit deiner Frau in Liebe vereinigen möchtest, dann verherrliche Gott und lobe ihn und preise ihn. So, if that's the blessing of being joined together in proper marriage, then you don't feel guilty for anything. Wenn du wirklich in, in, einer Ehe, in einem Ehebund vereinigt bist, dann fühlst du dich in der Ehe nicht schuldig über diese Sachen. Now, throughout the Bible, there is no place where the Bible gives us a time for sex. Und in der ganzen Bibel lesen wir keine, keine Anordnung, wann der Zeitpunkt sein soll, wann wir uns sexuell mit, unserer Ehepart mit dem Ehepartner vereinigen. So that means, according to God, any time is sex time. So heißt es, eigentlich in anderen Worten, am ganzen Tag kann es Sex Zeit geben. Yeah, just like the way people say, any time is tea time. Now I want to tell you, any time is sex time if you are married well. So viele Leute sagen, ganzen Tag ist 
Teezeit, kannst du Tee trinken. Und so sage ich dir heute, den ganzen Tag ist auch Sexzeit von, äh, von Gottes Warte aus gesehen. Ja, yeah, so go ahead and use the marriage bed for what it was meant for. So, bitte, bitte, verwende das Ehebett, wo, wozu Gott es bestimmt hat. Yeah, but I want to move even a little further and look at her. how many has it defiled the marriage bed. Und ich möchte noch ein bisschen weitergehen und euch zeigen, wie Geld schon oft ein Ehebett beschmutzt oder zerstört hat. In our generation, we are so much consumed by materialism, by money, that we are even thinking money and materials on the marriage bed. In unserer Zeit haben materielle Werte so großen, ja, so großen Standard bekommen, dass sogar das Geld noch das Eheleben zerstören kann. And others, they think the The more expensive the bed is, the more fantastic the room is, the better. Und manche denken sich, je, je teurer dieses Ehebett ist, umso fantastischer es eingerichtet ist, umso besser ist unser Sexualleben. And some people even quarrel, I don't like this bed, I don't like the blanket and the, the, the bed sheets and everything, and they're always changing them. But their marriage is still in shambles. Aber viele beklagen sich über die Qualität des Bettes, über die, die, die Leintücher, die Bettdecke. Und sie kümmern sich um diese Dinge und machen sich Sorgen, aber ihre Ehe ist immer noch in Bruchstücken. But you see, what honors the marriage bed is not the amount of money invested in it. Was das Ehebett uh, zum Segen macht, ist nicht das Geld, das du investiert hast in das Bett. What really honors the marriage bed is the amount of love that goes on it between the two. Und was wirklich die, das Ehebett heiligt, ist die, die, wie viel Liebe diese beiden sich gegenseitig schenken. Love is more expensive than what money can buy. Liebe ist noch viel unbezahlbarer als das, was Geld sich äh, leisten kann. For some of us from Africa, uh, some of us grew up sleeping on beds that have grass as a mattress. Hier in Afrika haben manche, äh, ja, leben manche mit äh, Betten, deren Matratzen aus Gras bestehen. And sometimes we would have bed bugs. Uh, biting in the night. Und manchmal gibt es da auch noch Wanzen, die dich in der Nacht beißen. But you see, you can have a grass bed and bed bugs are biting, but when love is so great on that bed, you'll never feel any bed bug. <lacht> ja, du kannst auf einer auf eine Grasmatratze schlafen und die Wanzen beißen dich. Aber wenn die Liebe so groß ist zwischen den beiden, spürst du weder die Wanzen noch stört dich das Grasbrett. And I can assure you, sweet, sweet love will make that bed so valuable more than a million dollar bed that has no love. Und ich garantiere dir, äh, herzhafte, von Herzen kommende Liebe der beiden macht dieses Bett so kostbar, das könnte kein Bett eines Millionärs ersetzen. And these days people go on the phone on internet and they are doing business transactions during the time of love exchange. Und viele arbeiten noch an ihrem Handy und, und machen dort Geschäftsabschlüsse, während sie sich uh, der gegenseitigen Liebe hingeben sollten. And so in the end actually we find ourselves more married to the money than to the spouse. Und dann finden wir oder entdecken wir äh, letztendlich, dass wir mehr verheiratet sind mit dem Geld in unserem Leben als mit unserem Ehepartner. Let me bring your attention to verse 5 of Hebrews chapter 13 now. Uh, lasst, uh, ich möchte euch jetzt uh, zum ersten Vers im Hebräerbrief 13 hinbringen. The Bible says, keep your life free from love of money and be content with what you have For he has said, I will never leave you nor forsake you. Ja, in Hebräer 13, 5 heißt es, yeah. seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. 
Denn der Herr hat gesagt in Joshua 1,5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Now you see, when you look at this scripture, it may not look like it holds much. Und wenn man diese Schriftstelle anschaut, kann man denken, ja, so stark ist der Inhalt dieser Worte nicht. But actually, it carries the whole principle and essence of marriage right from Genesis. Und äh, es ist aber der Schlüssel der, des Prinzipien, der Prinzipien der Ehe schon angefangen von vom ersten Mose. Now, if you go back to Genesis, you see that before the marriage took place, God provided a garden and equipped everything that Adam and Eve would need in their marriage. So, wenn wir da schauen in der ersten Mose in der Schöpfungsgeschichte, dann hat Gott einen wunderbaren Garten, ein Paradies vorbereitet, bevor er Adam und Eva bereits geschaffen hat. So, God actually provides for every marriage so that that marriage can glorify him. Und so uh, bereitet Gott alles vor für e jede Ehe, so dass diese Ehe ihn verherrlichen kann. That's why he says, I'll never leave you nor forsake you. So if you are married by God, God will never leave you nor forsake you. So wenn du, wenn deine Ehe ein Bund zwischen Gott und Mann und Frau ist, dann kannst du darauf bestehen und glauben, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Now, so that means, if your finances are lacking and you have so many needs in the marriage, the easier way to get God to respond is to focus on your spouse. Make your marriage better and God will provide better. So, wenn du wirklich Ehe, also finanzielle Probleme hast, dann solltest du dich nicht auf das Geld konzentrieren, sondern auf deine Liebe für deinen Ehepartner. Und Gott wird dann sein Wort halten, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. The more you are in tough times as a family, as a marriage, get closer and closer to each other. You will be surprised at how God will perform miracles of provision for your marriage. Und ich möchte euch da raten, ganz gleich, wie groß die Probleme um euch sind, die wirtschaftlichen Probleme, die äußeren Umstände, kommt einander näher und näher und liebt euch mehr und mehr. Und ihr werdet erleben, wie Gott alles führen wird zu seiner Ehre, zu deinem Segen. So, even if you are going to sleep hungry, you have nothing to eat, just make sure you hold each other, your spouses, you pray together and say, God, We are going to sleep hungry, but thank you for our marriage. We love one another, and may your name be glorified. And sleep in love, and you will be amazed at what God will do. So, auch wenn du hungrig ins Bett gehst, dann kommt, äh, kommt einander nahe, haltet euch in den Armen und betet und sagt, Herr, wir sind hungrig, aber wir haben einander, wir lieben einander. Und wir freuen uns, dass wir dieses Geschenk haben. Und du wirst sehen, wie Gott dann zu wirken beginnt. So, you want to increase the blessings of provision and all other things in your marriage? Just strengthen your bond with each other and God will do the rest. Und willst du, willst du deine finanzielle Sicherheit, deine irdische Sicherheit stärken, dann komm deinem Ehepartner immer näher, lass die Liebe wachsen und ihr werdet sehen, wie Gott dann sein Wort hält und euch segnet. Satan would like to make us think that the more wealth we have, the better the marriage will be. And that's wrong. Und äh, Satan möchte uns äh, glau zu glauben geben, dass je mehr Geld wir haben, umso besser wird die Ehe. Das ist falsch. I have met some couples that have a lot of money and they travel all over the world in the most wonderful places and by the time they come back they are ready for divorce ich kenne ehepaar die sind schon auf der ganzen welt herumgefahren schwimmen in geld bleiben in den besten hotels und nachdem sie nach langer reise zurückgekommen sind waren sie bereit sich scheiden zu lassen and you guess what they, their divorce is even being based on money und sogar ihre, ihre Scheidung, da spielt Geld die größte Rolle. Oh, I wanted to travel first class and you, you didn't want to pay for a first class ticket. And, and, and the quarrel is there and they have all the money. 
Zum Beispiel habe ich schon Klagen gehört, wo ein Ehepartner gesagt hat, ich wollte die erste Klasse fliegen, aber das hast du ja nicht bezahlt. Und, äh, und da waren Vorwürfe, die eigentlich nur finanzielle Sachen betroffen haben. It's very easy to go around, look at the animals and take pictures of those animals and you're focused all over the world and you don't actually see your spouse. Es kann sein, dass du die ganze Welt herumreist, Fotos machst von allem, von Tieren, von Gebäuden, von allem, aber dein Ehepartner, den beachtest du kaum. And so you, you can discover the wonders of nature and the wonderful things in beautiful hotels and you fail to discover the beauty and the wonderful work of God on your spouse. Du kannst auf der Welt herumfliegen, alle Schönheiten betrachten, Tiere, Menschen, Gebäude, aber die ganze Zeit vergisst du die Schönheit deines Ehepartners zu erkennen und wertzuschätzen. But you see, money will bring you very many options to choose from. And the more options, the more the confusion sometimes. Geld gibt uns viele Möglichkeiten der Wahl, aber bringt auch sehr viel Verwirrung. And so money is good and it should be a blessing. But how are we using money as a married couple? Geld ist nicht schlecht. Und, und wir sollen es gut verwenden, aber wie verwenden wir das, das Geld, das uns zur Verfügung steht als Ehepaar? And one of the ways of enjoying money as a couple is actually to give it away together. Und wie man eigentlich Material, Materialismus am meisten genießen kann als Ehepaar, ist, wenn wir es miteinander an der richtigen Stelle ausgeben. And what a wonderful thing it is to get messages from different families saying, we appreciate you, your money was a blessing to us, and, and, and that is wonderful. Und wie wunderbar es ist, wenn man Botschaften bekommt von anderen Leuten, euer Geld war so ein Segen für unsere Familie, und wir lieben euch und danken euch. We are going to pick more from there and go a little deeper. I'll see you next session. Und wir werden noch tiefer in diese Thematik hineingehen und das wird in unserem nächsten YouTube sein. Shalom.